வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு இப்போ வந்து சீட்டு ஒரு சீட் இருக்குன்னு வைங்க அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல எப்படி மூவ் பண்ணுறது அதாவது காப்பி பண்ணி மூவ் பண்ணுறது எப்படி காப்பி பண்ணாமல் அப்படியே மூவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தேடாக வந்து நம்ம வந்து டேப்போட கலர் அதாவது நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டினா தெரியும் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சீட் ஏதோ ஒரு சீட்டை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி டேப் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கலர் எப்படி செட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து இந்த இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆர் காப்பி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரியேட்டர் காப்பி அப்படின்னு கொடுத்தா காப்பின்னு அர்த்தம் அதே வந்து இதை கிளிக் பண்ணால் மட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது அப்படியே மூவ் ஆகும் அது பர்டிகுலர் சீட்டுக்கு பக்கத்தில் எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே ஆல் டேப் கொடுத்துக்கோங்க ஆல் டேப் கொடுக்கல ஆல் டேப்ல ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் எழுதியிருக்கேன் மற்றதெல்லாம் நான் வந்து நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி குயிக்காக இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் சரி இப்போ வந்து ஆல்ரெடி இங்கே க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் சப் ஏ செவன்டீன் சீட் காப்பி மூவ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் நேம் அதாவது ப்ரொசீஜர் நேம் சரி ஓகே இதில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடு நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒர்க் ஷீட் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை சீட்ஸ்ன்னு கூட மென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த கொட் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மூவ் காப்பி அப்படிங்கிறது மூவ் காப்பிங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் உண்டு பண்ணும் சரி ஓகே நான் அதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் மூவ் காப்பிக்கு பதில் ராம் ராம் ஃபைவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நான் மூவ் காப்பினா ப்ரோக்ராம் நேமாக மூவ் காப்பி இதுவும் மூவ் காப்பினா உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்க வேண்டியது ஒர்க் ஷீட்ஸ் இந்த சீட்டோட நேம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்கலாம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்தா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதனால் சீட்டோட நேமே டேரெக்டாக கொடுத்தாச்சு ராம் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் டாட் காப்பி அந்த சீட்டை காப்பி பண்ணிடு காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் யூஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன இங்கே இருக்கிறத ஒன்று காப்பி பண்ணி இப்படி பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அப்படி மானா வந்து விபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஃபோர் எங்கே பேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேடே வராது மூ ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவோ இல்லை காப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயிரும் பிஃபோர் எந்த சீட்டுக்கு முன்னாடி அதாவது பிஃபோர் சீட்ஸ் டைப் அதாவது பிஃபோர் கோலன் ஈக்குவல்ஸ் டு சீட்ஸ் டைப் அதாவது டைப்புக்கு இந்த டைப்புங்கிற ஒரு சீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்கிற சீட்டை ராம் ஃபைவோ இங்கே மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டா இதுக்கு முன்னாடி கொண்டார் அப்படின்ட்டு இந்த கோடு எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஆஃப்டர் எப்படி ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுறது எப்படி அடுத்து மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் மறுபடியும் எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு காப்பி உண்டாயிடுச்சு இது வந்து காப்பி அதாவது இதை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே மூவ் ஆகிட்டேன் ஸோ ஆல்ரெடி ராம் ஃபைவ்ங்கிற நேமில் ஒரு சீட் இருக்குது அதனால் ராம் ஃபைவ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு சீட்டு உண்டாயிருக்கு கரெக்டுங்களா இதை வந்து மறுபடியும் ரீசெட் பண்ணுங்கள் இப்போ மறுபடியும் காப்பி பண்ணுங்கள் இதை காப்பி பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதையே நான் பேஸ் பண்ணுறேன் மறுபடியும் காப்பியே பண்ணி பட் ஆனால் இந்த டைம் வந்து ஆஃப்டர் அதாவது ஒரு சீட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஆஃப்டர் எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு பிஃபோர் கொடுத்தோமா இப்போ ஆஃப்டர் கொடுத்தா டைப்புக்கு அப்புறம் இந்த சீட் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ ரன் பண்ணுங்க போகிறாம ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு புது ஃபைல் ஓ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ராம் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி டூ த்ரீலாம் இருக்கிறனால ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துக்கு அதை காப்பி பண்ணி மூவ் ஆயிருக்கு அடுத்தது வந்து எப்படின்னா சேம் தான் பேஸ் பண்ணுங்க பேஸ் பண்ணிட்டு சேம் சீட்லேயே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்து சீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகட்டும் இந்த இடத்துல காப்பி அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக மூவ் அப்படின்னு கொடுங்க அதாவது இந்த சீட்டை வந்து மூவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி உண்டு பண்ணாத மூவ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து இன்னாக்டிவ் பண்ணலாம் இல்லை எக்கச்சக்கமான ராம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு போயிட்டே இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து இதை ரன் பண்ணலாம் இப்போ ராம் ஃபைவ் அப்படிங்கிற சீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா எங்கே இருக்குது ராம் ஃபைவ்ங்கிற சீட்டு இதில் ஓகே இந்த கார்னரில் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது இதை வந்து காப்பி எடுக்காமல் டைப் அப்படிங்கிற சீட்டுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார்னரில் இருந்தது டைப் அப்படிங்கிறதுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதே ஆஃப்டர் அப்படின்னா இப்போ வந்து முன்னாடி இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டுலாம் கொஞ்சம் இது பண்ணாதீங்க இப்போ இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஆல்ரெடி பிஃபோரில் தான் இருக்குது இதை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல டைப்புக்கு ஆஃப்டர் வரணும் கரெக்டாக ரன் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக
கரெக்டுங்களா டேப் சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ஈக்குவல் டு விபி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் விபிலேயே நிறைய வரும் விபி ரெட்னு கொடுங்க என்னென்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் விபி ரெட்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நான் இதை எக்ஸிபியூட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் இன்ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் இன்ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை எக்ஸிபியூட் பண்ணால் ராம் ஃபைவ் இந்த டேபோட கலரை வந்து ரெட் விபி ரெட்டுக்கு மாறணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு க்ளியராக விசிபிளாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரில ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இதை வந்து இதை இந்த டேபோட் நேம் கலர் மாற்றணும்னா இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை விபி ப்ளூன்னு கொடுக்கலாம் அந்த டைமு பிஎல் கரெக்டுங்களா ரன் பண்ணி விடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பார்த்து தெரியும் இப்போ பார்த்து தெரியும் ப்ளூ கலரில் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம டேபோட கலரையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ வீடியோ பார்த்து நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க